Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisis Keuangan membekukan rekening Andi Pramono, mantan kepala kantor Bea Cukai Makassar, Sulawesi Selatan. Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ivan Yustia Vandana, mengatakan proses pembukuan rekening Andi Pramono sesungguhnya sudah dilakukan sejak proses analisis dimulai. Kami bekukan sejak awal proses analisis, ucap Ivan. Hanya saja, Ivan enggan menyebut besaran nominal rekening Andi Pramono yang sudah dibekukan karena alasan sudah menjadi domain penyidik. Kepada Forum Keadilan, Kepala Humas PPATK, Natsir Kongah bersuara sama. Seluruh analisis terkait transaksi yang diduga berhubungan dengan Andi Pramono telah diserahkan ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Nominalnya besar, mirip-mirip Rafael Alun lah, ucap Natsir. Natsir menyebut nilai transaksi di rekening Andi Pramono mencapai lebih dari puluhan miliar. Dan saat ini KPK masih melakukan penelusuran terkait nilai transaksi keuangan yang melibatkan Andi Pramono. KPK justru bergerak cepat. Usai mengumumkan status tersangka Andi Pramono, KPK kemudian membongkar permainan pria kelahiran salah tiga Jawa Tengah itu dalam mengumpulkan harta kekayaan tak wajar. PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur mengatakan KPK telah memeriksa sejumlah saksi dan mendengar kasus gratifikasi Andi berhubungan erat dengan pekerjaan dia di bidang bea cukai, termasuk pungutan bea pada ekspor dan impor. Bea cukai kan memang salah satunya ada di situ ya, kan namanya bidang tugasnya. Jadi di ekspor impor kemudian ada bea yang dipungut atas ekspor dan impor itu jelas asep. Luar biasa, tentang kewenangannya, Andi Pramono disebut dapat mengatur besaran bea yang harus dibayar pengusaha. Bea yang harus dibayar 10, dapat dikurangi menjadi 4 atau 5 dengan berbagai macam cara. Tutor asep menerangi modus operan Andi Pramono.